de conservar la especie y sufrir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del ser humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que uno es para el otro. El hombre, cuyas cosas son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento, dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí misma y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe dar al débil, especialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la bondad, la belleza, la compasión, la perjuzcacia y la ternura, debe dar y dar al marido respeto, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con el esmero que se debe a la persona que nos apoya. Y defiende con la delicadeza de quien no quiere esperar la paz y busca evitar. El uno y el otro deberán tener ese respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Y ya nos procurarán que lo que uno esperaba del otro a unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de fino de cordura a la elección, ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es brillante o vale abusar de la fuerza. Ambos deben prepararse con el estudio amistoso y mucha corrección de sus defectos a la suprema magistratura de padre y familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos se encuentren con ellos un buen ejemplo y una conducta digna de servirle con el nombre. Como seres humanos, todos cometemos errores, pero no por ello nos vamos a divorciar de todo aquel que cometa un error. El matrimonio es para toda la vida, pues la pareja es la base de la familia, que es a su vez es la base de la sociedad. Yo les pregunto a los padres de los contrayentes, ¿están de acuerdo con la voluntad de sus hijos para contraer el matrimonio? Sí, a los testigos, si saben que hay un impedimento legal para este matrimonio, se toman su mano derecha, su mano derecha. Me permito preguntar. Javier Rubira García y Marista Hernández Ortiz, ¿han venido libremente contra el matrimonio sin que nadie ni nadie los obligue? Javier Rubira García, es su voluntad unirse al legítimo matrimonio con Marisa Hernández por ti. Promete amarla y respetarla a todos los de su vida. Marisa Hernández por ti, es su voluntad de unirse al legítimo matrimonio con Javier Rubira García. Promete amarla y respetarla a todos los de su vida. En virtud de que ustedes han reunido los requisitos administrativos y legales ante la autoridad civil del Estado y moral de su familia para esta Que ustedes como pretensos han expresado finalmente su deseo y así gratifican en este momento los dice legítimo matrimonio. Que los señores padres de los aquí presentes han avalado la decisión de sus hijos en un matrimonio civil. Que los testigos y familiares y demás personas que los acompañan dan fiel testimonio de la formalidad, de la solemnidad y profesionalidad y con la investidura que poder el Estado me confía, yo le daré la decisión de existir. Y el día 23 de julio del año 2011, en la ciudad de Tabasco, Zacatecas, en nombre de la ley de la sociedad, declaro que a Javier Rubira García y Marisa Hernández Martí, unidos en el título de matrimonio, con todos los derechos y privilegios que la ley me confía así como las obligaciones que los impone y manifiesto que es la voluntad del Estado. Son ustedes desde este momento, ante sus familiares, ante la sociedad y ante la ley, marido y mujer. Su matrimonio está sujeto al régimen ciudad de hogar y queda sentado en el libro 1, acta 47, de la sociedad de la justicia. Previa lectura que debía el mismo ratifica y firma en unión del suscrito, quienes en él inquirieron, acaban de hacerlo, y quienes no, a quienes se vayan a visitar. Thank okay. you.